ശാന്തി ഇന്ന് നമുക്ക് കണക്കിലെ ഒരു സമവാക്യവും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെന്താ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വരണേ കണക്കിലെ സമവാക്യം നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആൾജിബ്ര ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഈക്വൽസ് പ്ലസ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഈ സമവാക്യത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മീൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമാണ് മനസ്സമാധാനം ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രം ചെയ്യണം എങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോഴേ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ മൈനസ് ഇൻ്റെ മൈനസ് ഈക്വൽസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മൈനസ് മീൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഇൻറ്റു മൈനസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്താകും പ്ലസ് മീൻസ് സമാധാനം മനസ്സമാധാനം വേണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഫലവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സമവാക്യം പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് പ്ലസ് മീൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് മീൻസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ റിസൾട്ട് എന്താകും മൈനസ് നമ്മുടെ സമാധാനം പോയി കിട്ടും അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കാരണമാണ് അത് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസാണ് സമാധാനക്കേടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ജീവിത സമവാക്യം കണക്കിലെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിത സമവാക്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഇതുവരെ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണോ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ശാന്തി എന്ന അമൂല്യമായ വസ്തു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം മനസ്സമാധാനത്തിനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കും ഇത്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനുള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഈ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് കണക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ മാർക്ക് കിട്ടും മാർക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അപ്പം നല്ല ജോലി കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു സമവാക്യം നമ്മൾ തെറ്റിച്ചാൽ കണക്കിലും തെറ്റുവരും ഇല്ലേ സമവാക്യം നമ്മൾ മറന്നു ഇക്വേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റിച്ച ആ കണക്ക് തന്നെ തെറ്റും മാർക്ക് പോവും ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ജീവിതത്തിലെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ പിഴയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ശരിയായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലും ഈ നിയമം കണക്കിലെ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ബാധകമാണ് ഒന്നുകൂടി സ്പഷ്ടമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വയം പരമാത്മ ഭഗവാൻ ഈ ജീവിത നാടകം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ജീവിത നാടകം കളിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന ജീവിത നിയമങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണക്കിലെ സമവാക്യങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് അതിനാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ജീവിത നിയമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ എവിടെയും തെറ്റില്ല മനസ്സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഓം ശാന്തി